గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు టాప్ న్యూస్ ఇవాళ హుజూర్ నగర్ వెళ్లనున్నారు సీఎం కేసీఆర్ మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు సాయిబాబా థియేటర్ రోడ్ లో నిర్వహించే ఉప ఎన్నికల ప్రచార సభలో పాల్గొంటారు మీటింగ్ కు పెద్ద సంఖ్యలో జనాన్ని తరలించేందుకు స్థానిక నేతలు ఏర్పాట్లు చేశారు ఎమ్మెల్సీ పల్ల రాజేశ్వర రెడ్డి కర్ణి ప్రభాకర్ దగ్గరుండి సభ ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారు సీఎం సభతో భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు పోలీసులు కప్ పదవులు ఆశించి తాను రాజకీయాల్లోకి రాలేదన్నారు హుజూర్ నగర్ టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి సైదిరెడ్డి రెండు పేల పద్దెనిమిది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓడినప్పటి నుంచి ప్రతి గ్రామంలో తిరుగుతున్నానని చెప్పారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డివి రౌడీ రాజకీయాలు అంటూ ఆరోపించారు హుజూర్ నగర్ లో ప్రచారం నిర్వహించిన సైదిరెడ్డి టీఆర్ఎస్ గెలుపు ఖాయమన్నారు దళితులను సీఎం మోసం చేశారన్నారు పీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సూర్యాపేట జిల్లా లక్కవరం శ్రీనివాసపురం అమరవరం అంజలిపురంలో ఎన్నికల ప్రచారం చేశారు రైతు రుణమాఫీ ఇప్పటి వరకు అందలేదన్నారు సీఎల్పీ నేత భటి విక్రమార్క కేసీఆర్ నియంతల పాలిస్తున్నారని మండిపడ్డారు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జానరెడ్డి తెలంగాణ వచ్చాక కేవలం కేసీఆర్ కుటుంబం మాత్రమే బాగుపడింది అన్నారు కాంగ్రెస్ నేతలు హుజూర్నగర్ ఉప ఎన్నికల్లో యువత మొత్తం బీజేపీ వైపు ఉందన్నారు మాజీ ఎంపీ బీజేపీ నేత వివేక్ వెంకటస్వామి కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు ఇంటింటికి చేరాయన్నారు వివేక్ సామాన్య కార్యకర్తకు టికెట్ ఇవ్వడంతోనే బీజేపీ విజయం ఖాయమైందన్నారు హుజూర్ నగర్ ప్రచారంలో భాగంగా జాన్ పహాడ్ కోమటికుంట గుండెబోయినగూడెం నాగిరెడ్డిగూడెంలో ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహించారు వివేక్ సోమవారం లోపు ఆర్టీసీ కార్మికుల జీతాలు చెల్లించాలని యాజమాన్యాన్ని ఆదేశించింది హైకోర్టు కార్మికుల జీతాల చెల్లింపై దాఖలైన పిటిషన్ విచారించింది నలభై తొమ్మిది పేల నూట తొంభై మంది కార్మికుల జీతాలు వెంటనే చెల్లించేలా ఆదేశించాలని కోర్టును కోరారు పిటిషనర్ సెప్టెంబర్ నెల జీతాలు ఇప్పటికీ చెల్లించలేదని కోర్టుకు తెలిపారు సమ్మె కొనసాగుతూ ఉండడంతో సిబ్బంది లేరని కోర్టుకు వివరించింది ఆర్టీసీ యాజమాన్యం అయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇరవై ఒకటి లోపు కార్మికుల జీతాలు చెల్లించాలని యాజమాన్యాన్ని ఆదేశించింది హైకోర్టు ఆర్టీసీ సమస్యను పరిష్కరించాలంటూ గవర్నర్ ను కలిశారు బీజేపీ రాష్ట అధ్యకుడు లక్ష్మణ్ గవర్నర్ హోదాలో ప్రభుత్వంతో చర్చించి పరిష్కారం చూపాలని కోరారు మంత్రులు ఆర్టీసీ కార్మికులను రెచ్చగొట్టేలా మాట్లాడడం వల్లే ఇద్దరు కార్మికులు చనిపోయారని ఆరోపించారు లక్ష్మణ్ వారికి విన్నపించడం ఆ యొక్క అంచెలకు రూపాయి పెట్టుబడి లేకుండా నిజంగా ఆర్టీసీ లాభాల బాధ్యతలు నడిపించాలంటే ఏది నిపుణుల కమిటీ చెప్పినట్టుగా ఆర్టీసీ స్వయంగా ఆ పెట్రోల్ బంకులు నడిపించిన ఆస్కారం ఉన్నా దాన్ని కాదని ఈరోజు ఏ రకంగా ఆర్టీసీ దోచుకుంటున్న వైన్యాన్ని కూడా వారు దృష్టి ప్రజాస్వామ్య పద్దతిలో ఆర్టీసీ కార్మికులు చేస్తున్న సమ్మెకు తాము మద్దతిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు ఆలిండియా రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ జాతీయ నేతలు పంతొమ్మిది ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెకు సంఘీభావంగా దేశవ్యాప్తంగా నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడతామని ప్రకటించారు టీఎంయు కార్యాలయంలో రాష్ట ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతలు సమస్యలపై చర్చించారు బంద్ తర్వాత కూడా ప్రభుత్వం స్పందించకుంటే జాతీయ స్థాయిలో తమ కార్యాచరణ ప్రకటిస్తామన్నారు ఇక ఈ నెల పంతొమ్మిదిన రాష్ట బంద్ విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు అఖిలపక్ష నేతలు సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రంలో ఆర్టీసీ జేఏసీతో చర్చించారు పార్టీల నేతలు సంఘాలన్నీ ఏకమై ఆర్టీసీ సమ్మెను ఉధృతం చేస్తామన్నారు హైకోర్టు సూచన ప్రకారం ఆర్టీసీ జేఏసీతో ప్రభుత్వం చర్చలు జరపాలన్నారు సానుకూల నిర్ణయం వచ్చేంత వరకు వెనక్కి తగ్గేది లేదన్నారు ఆర్టీసీ జేఏసీ సిద్ధంగా ఉందని చర్చలో కూడా పిలవడానికి కేసీఆర్ సిద్ధంగా ఉండాలని మేము ప్రశ్నిస్తాం ఇక్కడ బంధు దాకా పోవడం అంటే యాభై మంది ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగే పరిస్థితి 
లైఫ్ సైన్సెస్ రంగంలో హైదరాబాద్ ను మరింత సుస్థిరం చేస్తామన్న మంత్రి కేటీఆర్ వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి నెలలో జరగనున్న బయో ఏషియా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వెబ్సైట్ ను ప్రారంభించారు రేపటి కోసం నేడు అనే థీమ్ తో ఈ సదస్సు జరగనున్నట్టు చెప్పారు ఈ సదస్సులో స్టార్టప్ల కోసం ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్టు తెలిపారు ఈసారి జరగనున్న సమాపేశానికి దాదాపు యాబై దేశాల నుంచి పద్దెనిమిది మంది ఫార్మా లైఫ్ సైన్సెస్ నిపుణులు హాజరు కానున్నట్టు వివరించారు ఎల్బీ స్టేడియంలో స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆర్గనైజేషన్ పై ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ సమావేశంలో క్రీడా శాఖకు చెందిన భూములు స్థిరాస్తులను డిజిటలైజేషన్ చేసి వాటిని సంరక్షించాలని అధికారులను ఆదేశించారు క్రీడా శాఖ భూములను ప్రైవేట్ వ్యక్తులు తీసుకున్న లీజరపైన ఆరా తీశారు అద్దె ఇవ్వకుండా కోర్టుకు వెళ్లిన వారి వివరాలు అందించాలని కోరారు ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న అద్దెల ప్రకారంగానే రెంటు వసూలు చేసేందుకు కార్యాచరణను రెడీ చేయాలన్నారు త్వరలోనే ఎంపీపీలు ఎంపీటీసీలు జడ్పీటీసీలు జడ్పీ చైర్మన్లతో హైదరాబాద్ లో సమావేశం నిర్వహిస్తామన్నారు సీఎం కేసీఆర్ పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తామన్నారు మండల జిల్లా పరిషత్లను క్రియాశీలం చేస్తామని చెప్పారు పంచాయతీ ట్రిబ్యునల్ సభ్యుడిగా ఎన్నికైన గటిక అజయ్ కుమార్ ఎంపీపీలు జడ్పీటీసీలు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు నిన్న క్యాంప్ ఆఫీస్ లో సీఎం కేసీఆర్ ను కలిశారు ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక ఆశించిన ఫలితాలు సాధించిందని కేసీఆర్ సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు సెక్రటేరియట్ కూల్చివేతపై దాఖలైన పిటిషన్లపై హైకోర్టులో విచారణ చేపట్టింది కొత్త సచివాలయంతో ప్రజాధనం దుర్వినియోగమవుతోందని పిటిషనర్ తెలిపారు మరోవైపు సెక్రటేరియట్లోని భవనాలు అన్ని శిథిలావస్థకు చేరాయని పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం ఇంటిగ్రేటెడ్ సచివాలయం నిర్మిస్తున్నామని ప్రభుత్వ తరఫు లాయర్ కోర్టుకు వివరించారు ప్రభుత్వ వాదనలతో పాటు పిటిషనర్ల వాదనలు విన్న కోర్టు ఏడేళ్ల క్రితం నిర్మించిన హెచ్ బ్లాక్ ను ఎందుకు కూల్చివేస్తున్నారని సర్కారును ప్రశ్నించింది తదుపరి విచారణను ఈ నెల ఇరవై ఒకటికి వాయిదా వేసింది మద్యం దుకాణాల లైసెన్స్ల దరఖాస్తులు సర్కారుకు మస్తు ఆదాయం తెచ్చిపెట్టాయి గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా రికార్డు స్థాయిలో ఇన్కమ్ వచ్చింది రెండు వేల పదిహేడులో వచ్చిన నాలుగు వందల పదకొండు కోట్ల ఆదాయాన్ని ఈసారి క్రాస్ చేసింది ఏకంగా డబుల్ ఆదాయం వచ్చింది రాష్ట్రంలో రెండు వేల రెండు వందల పదహారు దుకాణాలు ఉన్నాయి వీటికి నలభై ఐదు వేల మూడు వందల ఎనభై ఐదు దరఖాస్తులతో తొమ్మిది వందల ఏడు కోట్ల ఆదాయం ప్రభుత్వానికి వచ్చింది నిన్న ఒక్కరోజే ఇరవై నాలుగు వేల నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిది అప్లికేషన్లు వచ్చాయని స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ సోమేష్ కుమార్ తెలిపారు అత్యధికంగా వరంగల్ డివిజన్లో రెండు వందల అరవై ఒక్క దుకాణాలకు ఏడు వేల ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు అప్లికేషన్లతో నూట యాభై ఏడు కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది మేఘా సంస్థలో ఆరు రోజుల పాటు జరిగిన ఐటీ సోదాలు ముగిశాయి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చెల్లింపులకు సంబంధించిన దేశవ్యాప్తంగా చాలా చోట్ల ఏకకాలంలో ఐటీ అధికారులు తనిఖీలు చేశారు ఈ తనిఖీల్లో కీలక సమాచారంతో పాటు లెక్క తేలని వేల కోట్ల రూపాయల లావాదేవీలను గుర్తించినట్టు తెలుస్తోంది తనిఖీల్లో దొరికిన కీలక డాక్యుమెంట్స్ హార్డ్ డిస్క్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఐటీ అధికారులు మేఘాకు చెందిన విదేశీ ఖాతాలు బ్యాంక్ లావాదేవీలపైన దృష్టి పెట్టిన అధికారులు మేఘా ఇంజనీరింగ్ పేరుతో విదేశాల్లోనూ ఖాతాలు ఉన్నట్టు గుర్తించారు మేఘా కంపెనీతో సంబంధం ఉన్న బ్యాంక్ లాకర్స్ ని ఓపెన్ చేసి కోట్ల విలువైన ఆభరణాలని స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఐటీ ఎక్స్పర్ట్స్ తో విలువైన డేటాను సేకరించినట్టు తెలుస్తోంది విద్యుత్ ఉద్యోగులు సమ్మె సైరన్ మోగించారు యాజమాన్యంతో జరిపిన చర్చలు విఫలం కావడంతో మింట్ కాంపౌండ్ లోని ఎస్పీడీసీఎల్ ఆఫీస్ ముందు ధర్నాకు దిగారు విద్యుత్ ఉద్యోగులకు సంబంధించి డెబ్బై ఒక్క డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని కోరుతూ తెలంగాణ ఎలక్ట్రిసిటీ ట్రేడ్ యూనియన్ ఫ్రంట్ గా ఏర్పడి ఆందోళనకు దిగారు ఈ నెల ఇరవై మూడు తర్వాత ఎప్పుడైనా సమ్మెకు దిగుతామని ప్రకటించారు రాష్ట వ్యాప్తంగా ఉన్న ఇరవై మూడు వేల ఆర్టిజన్ ఉద్యోగులకు శాశ్వత రూల్స్ కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు విద్యుత్ ఉద్యోగులు టీఆర్టీ పీఈటీ ఫలితాలు విడుదల చేసి వెంటనే పోస్టింగ్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ అభ్యర్థులు సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్ ను ముట్టడించారు నాలుగు వందల పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి రెండేళ్లు గడుస్తున్నా ఫలితాలు విడుదల చేయకపోవడంతో అభ్యర్థులు ఆందోళనకు దిగారు దీంతో పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా మారాయి పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు ప్రభుత్వం వెంటనే ఫలితాలు ప్రకటించి పోస్టింగ్ ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు లేదంటే నిరాహార దీక్షలకు దిగుతామంటున్నారు అభ్యర్థులు కనీసం రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవ్వట్లేదు సో అందుకనే మేము ఈ రోజు మాతో పాటు రాసినటువంటి అభ్యర్థులు స్కూల్ అసిస్టెంట్లు కానీ ఎస్ఈటీలు కూడా రేపు మాపో జాయిన్ అయిపోతున్నారు మా ఫైనలిస్ట్ ఇంకా రాలేదు కాబట్టి ఫైనలిస్ట్
ఇక వెదర్ విషయానికి వస్తే దేశం నుంచి నైరుతి ఋతుపవనాలు పూర్తిగా నిష్క్రమించాయని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది నైరుతి వెళ్లిపోవడంతో ఈశాన్య ఋతుపవనాలు ప్రవేశించాయని తెలిపింది తమిళనాడు దక్షిణ కోస్తాంధ్ర రాయలసీమ కేరళ ప్రాంతాల్లో ఈశాన్య ఋతుపవనాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని వివరించింది బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ద్రోణి ప్రభావంతో రాష్టంలో ఇవాళ ఉరుములు మెరుపులతో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని తెలిపింది హర్యానాలో కాంగ్రెస్ బీజేపీ ప్రచారం ఉధృతం చేశాయి ఎత్మాద్పూర్ బాపోలి బహదూర్ ఘర్ గురుగ్రామ్ బహిరంగ సభల్లో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా పాల్గొన్నారు రాహుల్ హర్యానా మాజీ సీఎం భూపేందర్ హుడా అడ్డు చెప్పిన రెండు పేల ఇరవై నాలుగు కల్లా దేశంలోని చొరబాట్లు అందరినీ ఏరిపాడేస్తామని ఆయన చెప్పారు ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ హర్యానా చీఫ్ కుమారి శెల్జా థానేసర్ లోహారు నియోజకవర్గాల్లో ప్రచారం చేశారు హర్యానా అభివృద్దికి కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు అసలే పోలీస్ ఆఫీసర్ పైగా మద్యం మతులో ఉన్నాడు స్నేహితుల మందు తన గొప్పతనం చూపెట్టాలనుకున్నాడు ఇంకేముంది రెండు చేతుల్లో గన్స్ పట్టుకుని చిందులేశాడు నాయక్ నహి ఖల్ నాయక్ నహి అనే పాటకు అటు తూలుతూ ఇటు తూలుతూ స్టెప్పులేశాడు ఈ ఘటన ఉత్తరాఖండ్ హరిద్వార్ లో జరిగింది తప్పతాగి చిందులేసింది అభయ్ సింగ్ అనే పోలీస్ ఆఫీసర్ మరోవైపు వీడియో వైరల్ కావడంతో పోలీసులు స్పందించారు ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు జరుపుతున్నామని తెలిపారు అసోం భారత సైన్యం భారీగా మందుగుండు సామాగ్రిని కనుగొంది రెడ్ హార్న్ కు చెందిన చిరాంగ్ ఆర్మీ దళం స్థానికుల పోలీసులతో కలిసి తనిఖీలు నిర్వహించగా సుకంటెక్లై నదీ తీరంలో మందుగుండు సామాగ్రి పేలుడు పదార్థాలు కనిపించాయి వీటిని ఉగ్రవాద సంస్థ నేషనల్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ బోరోల్యాండ్ ఎస్ కు చెందినదిగా గుర్తించారు